j'attends d'un expert comptable, c'est essentiellement trois choses. D'abord, euh, une augmentation euh, et un bon suivi de la performance de l'entreprise, à la fois euh, au travers euh, du reporting qui soit le plus fiable possible euh, et le plus lisible possible, parce qu'aujourd'hui, on est euh, euh, abreuvé de chiffres dans tous les sens, mais encore faut-il savoir les lire et les comprendre et, et trouver les bons. Donc sur le reporting et puis sur un travail de, de préparation, euh, d'analyse euh, et de prévisionnel qui ne soit pas là uniquement pour dire qu'on fait du prévisionnel pour faire plaisir aux banques, mais que ce soit des outils de gestion efficaces. Un rôle aussi de, de contrôle interne euh, pour s'assurer, valider qu'on a les bonnes procédures qui sont susceptibles d'impacter le, le client et que ces procédures sont connues euh, et respecté. Qu'est-ce que j'attends d'un cabinet d'expertise comptable euh, J'attends surtout et avant tout la réactivité, du sérieux, une présence. Alors peut-être qu'on attend le plus aussi, c'est euh, des, des bilans justes. <rire> euh, avoir euh, une qualité de service qui permette d'être en confiance en se disant euh, s'il y a des nouveautés, ils vont m'en informer. Je ne suis pas forcément... Euh, obligé de le contacter pour qu'il me, me, me prévienne qu'il y a pu y avoir un changement et euh, que ce soit vraiment euh, proactif de sa part. Je suis moi dans l'attente de quelque chose de sa part, ça c'est vraiment quelque chose de, qui me semble important. Le deuxième point je dirais c'est sur euh, euh, l'accompagnement du risque que prend le chef d'entreprise de tous les jours, c'est-à-dire que l'expert comptable il est là pour faire diminuer le risque que prend l'entreprise et le chef d'entreprise en termes de gestion et à titre personnel. C'est-à-dire que euh, l'expert comptable doit anticiper un petit peu l'évolution législative, l'évolution euh, euh, de la réglementation, euh, mais aussi des bonnes pratiques de gestion, euh, et euh, anticiper ça et être force de proposition et de conseil pour le chef d'entreprise. Qu'il soit beau, forcément, euh, qu'il soit à l'écoute et euh, qu'il réponde bien euh aux questions qu'on lui pose. Avoir des rendez-vous réguliers, pouvoir faire le point. Euh, on ne se voit pas simplement pour le bilan de fin d'année parce que c'est bien dommage. Je suis sûre qu'on a tout à y gagner euh, de se rencontrer euh, relativement régulièrement. On n'est pas obligé de se voir toutes les semaines, mais euh, peut-être deux, trois fois par an. Euh, ça me semble indispensable. Sur la partie simplification, il y a, il y a effectivement euh, plusieurs, plusieurs exemples. Il y a, il y a le fait de, de pouvoir faire des démarches à la place de l'entreprise en étant sûr que ce soit fait, notamment sur la partie fiscale, c'est important. Euh, ça permet de, 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 de savoir que c'est géré et de, et de nous consacrer notre temps à la gestion de notre entreprise, qui est le, notre cœur de métier euh, au quotidien. Et puis après, il y a l'utilisation d'outils qui sont développés, euh, notamment effectivement euh, Inexweb, euh, qui peuvent être des outils très intéressants à condition euh, qui collent euh, au fonctionnement de l'entreprise et qui soient efficaces. Le digital est en train d'apporter euh, euh, tout un tas de... Euh, de solutions euh, pour automatiser les tâches. Aujourd'hui, dans nos entreprises, la comptabilité aussi est concernée. Euh, on cherche à éliminer les tâches à non-valeur ajoutée. Donc c'est valable pour nous et c'est aussi valable pour notre expert comptable pour que ensemble on puisse se consacrer sur, euh, sur, euh, sur des, vrais, des tâches qui vont, euh, qui vont apporter euh, euh, du plus des informations, des outils pour accompagner la stratégie et faire en sorte que l'entreprise aura toujours un temps d'avance. Une entreprise qui aujourd'hui n'a pas ce type de solution pour nous euh, dans le monde dans lequel on évolue euh, euh, est probablement très en retard.